Hello guys, Engineer Miller here. Uh, this is now the third installment of our uh, engineering economy study. So thank you very much sa inyong mga panonood. Now before we go, uh, I just want to thank you everybody for watching my videos. Kahapon, I only had two subscribers. Today, I already have 90. Just one night. So, salamat sa inyo lahat. And if you have questions, you leave your comments below. If you have uh, anything to say, just leave a comment. At like and subscribe. Salamat. Okay, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Econ, uh, dumako naman tayo sa annuities. Okay? So, we will be discussing yung types of annuities and also, we will try to solve problems. Isusultin natin yung isa sa mga problems na pinigay nyo sa ating comment ng last video natin. Okay? Uh, ang mga annuities ay mga series of periodic payments uh, or Ito yung mga uniform payment done in uniform uh, interval. Uniform payment at uniform interval. So, pare-parehong bayarin sa pare-parehong interval. Anwiti ang tawag dyan. Ano ba yung mga example ng anwiti na yan? Pag bumili ka ng motor na hulugan. Halimbawa, nagbabayad ka ng 3,000 pesos para sa motor mo monthly. So, every month... Pare-parehong interval, nagbabayad ka ng 3,000, pare-parehong payment for 5 years or kung ano man yun, no? So, yung pagbabayad ng mga uh, ng hulugang motor ay annuity yan. Ganun din sa sasakyan, yung hulugang sasakyan. At ganun din pag hulugang na house and lot. Pare-parehong bayad sa pare-parehong interval. So, ang mga yan ay example ng annuity. Ganun din yung mga educational plan, no? Yung nagbabayad ka ng pera para sa future ng anak mo so that one day meron siyang matatanggap. Pag yung bayad is pare-pareho, uniform at uniform interval, every year, every quarter, or every month or every week pwede, yan ay mga annuities. Or, pinaka-common ay yung utang. Pag nangutang ka sa banko, sa uh, kung saan man yan, sa organisasyon ninyo, uh, kooperatiba, uh, or sa 5-6, yung nagbabayad ka ng installment. At yung installment na yun ay pare-parehas lang yung binabayad mo at every certain period na yung period na yun ay pare-pareho yung interval. Ang tawag sa mga yan ay annuity. No? So, those are annuities. First kind of annuity, yung tinatawag natin na ordinary annuity. Ito yung mga payments occur at the end of every period. So, yung malalaman natin kung anong klase ng annuity ang isang annuity base sa kung kailan binayad. Pag binayad sa end of every period, ordinary annuity yon. So, pag end of the period, ganito yung itsura ng cash flow diagram. No? Notice yung first period or yung period 1. Yung payment A ay nandun sa dulo ng period 1. Okay? So, yung mga payments hanggang end, yung mga payments ay nandun sa end of the period. If that happens, ang formula natin is F is equal to A times 1 plus I raised to N minus 1 all over I. So, yan yung formula natin pag ordinary annuity. Now, yung A doon is the periodic payment. Yun yung bayad natin na binabayad natin every period yung constant payment. Yung I doon is the interest rate and N is the period or the number of periods. F, of course, the future amount. Now, here, mag-ingat tayo palagi dun sa N at saka dun sa I. Okay? Kapag yung bayad or yung payment ay ginagawa monthly, dapat si N ay number of months at si I ay interest rate per month. Kapag yung bayad ay ginagawa yearly, dapat si N is number of years and si I is the, num uh, is the interest per year. So, mag-ingat tayo dyan. I will show that later pagdating natin dun sa problem. No? Uh, annuity due. Ito yung pangalawang klase ng interests. Pag ganito, yung payment naman occurs at the beginning of every period. 
So sa ordinary, sa end of every period, sa unwitted due, beginning. Okay? So those are the distinguishing factor. Now kung beginning, ito yung itsura ng cash flow diagram niya. No? Look, dun sa first period, yung unang unwitted natin ay magfo-fall dun sa zero or dun sa beginning of period 1. So if that happens, ang F natin or future amount is A times 1 plus I raised to N minus 1, parehas lang dun sa ordinary, kaniya lang, magmumultiply ka lang ng 1 plus I. Okay? Uh, sometimes, ganito rin yung lumalabas na formula niyan, which is the same naman in terms of, uh, of calculation. F is equal to A times 1 plus I raised to N plus 1 minus 1, all over I minus 1. Uh, medyo mas madali lang tandaan yung nasa taas. So, yun na lang ang kagamitin natin sa unwitted due. Okay? So, don't make uh, don't make any <laughs> any anything wrong. Okay? Siguraduhin yung ma-distinguish ninyo kung unwitted due, unwitted due or ordinary unwitty. So, let's try solving problem number one. As a gift for his daughter's second birthday, a father deposited an amount to a company that offers educational plan. The educational plan is such that the girl will receive 50000 per year for five years, starting on her 18th birthday. If the money is worth 5% compounded quarterly, how much did the father deposit? I-post nyo yung video para mabasa nyo ng maigi. So, solve natin yung problem. Well, again, umpisa ng solution palagi is itong uh, ating cash flow diagram. Mag-drawing ng straight line. No? Pero dahil mahaba yung tanong, yung timeline, i-shortcut ko na lang dito. No? Shortcut, ito ibig sabihin yan. So, sa sa problem, nung 2 years old daw, yung bata nagdeposit daw si father ng certain amount sa educational plan eh, hindi natin alam kung ano yon no so, magkano i should say so kung hindi natin alam lagyan natin ng uh, gawin na lang nating p okay ito ay such that pagdating ng 18th birthday so shortcut natin yung time nung ating babae makaka-receive siya ng amount which is 50k okay sana all <laughs> for 5 years so ibig sabihin hanggang 19 20th 21st hanggang 22nd birthday niya makaka-receive siya ng tig 50,000 pang educational plan niya no every year so ganyan yung itsura ng cash flow diagram natin uh, tig 50k itong mga andito. Okay, so 50k. Ang tanong, magkano yung dinipasit niya? Yung k doon. So again, katulad nung sinabi ko sa inyo doon sa last video natin, pinakamainang palagi is yung future amount. Ilagay natin lahat ng mga values dito sa kanilang future amount. no? So, umpisahan natin dito sa taas. Ilalagay natin siya dun sa kanyang future. So, merong dyang future ngayon si P. Ito rin mga ito, ilalagay natin sa kanilang future. Okay? So that dito, may future ngayon si P at may future si 50K. Ngayon, bibilangin natin kung ano yung period. Itong taas from 2 to 22, obviously that is 20 years. Okay? So, 20 yung usapan. Dito sa baba, 50,000. Ito, ilang beses pang nagbayad? Well, nagbayad ng tig 50. A tig 50 for 5 years. So, yung engine is 5. Now, yung kada bayad is at the end of every year. 18th year from 17 to 18. So therefore, itong mga payments na to is at the end of the uh, of the year. So one year old ako, naging one year old ako 
after one year, sa dulo ng one year. Naging two years old ako sa dulo ng two years. So, naging 22 years old siya after 22 years ng kanyang buhay. So, itong mga payments na to ay end of payment. So, therefore, ang gagamitin natin dito dahil end of year ay ordinary annuity. Okay, now, bago nyo ituloy ito, pansinin din natin yung kanyang interest. Ang nilagay na interest dyan sa problem is 5% compounded quarterly. So, ang sabi, 5% compounded quarterly. Okay? Later, I will explain kung paano mag-convert nito. Pero pag walang binanggat, compounded quarterly, ibig sabihin nun, 5% yearly compounded quarterly. Yan talagang ibig sabihin niya, no? Now, sir, paano yan? Paano yan? Uh, later, doon sa susunod na, vi, uh, na part nitong video natin, makikita nyo, i-explain ko sa inyo kung ano itong mga ito, no? yung interest na to. So, dahil ang ating payment is monthly, ah, yearly, I should say. Sabi ko sa inyo kanina, kung yearly ang payment, dapat si NI, year, years. So, therefore, this means 20 years. Kung years ang N, dapat si interest ay in terms of years then. Ito yearly, walang problema. Ito quarterly, dapat magparehas sila na years. So dapat yearly, yearly din to. Ang problema dito si quarterly, hindi siya naka-yearly. So dapat i-convert natin si quarterly. Now para ma-convert yan, ganito yung gagamitin formula. No? One plus i is 1 plus j over m raised to m. Ito'y tinatawag natin na 1 peso 1 year analysis. I will explain further ito, mas maliwanag, dun sa susunod na part ng video. Solve muna natin itong problem. Okay, so, gawin natin si quarterly na yearly. So, 1 plus i is equal to 1 plus 5% 0.05 over pag quarterly guys yung MI4 raised to 4. Okay? So therefore, ano ang magiging value ng I natin? Well, yung I this time is uh, 0 0.0504. Okay? Uh, I-solve nyo. Yan ba lumabas sa inyo? Okay, or meaning, this is 5.04% yearly compounded yearly. Okay? So now, yearly na tong si I, yearly na si N, yearly na rin yung bayad. So we can now solve the problem. Okay? Gaya ng palagi natin ginagawa, Tumingin ka doon sa taas. Ano yung mga nakaturo pa taas? Yun ay si FP. May nakaturo sa baba. Yun ay equal to future ni 50K. Now, itong CP ay isang beses lang ginbinigay. Wala nang ibang payment dito na P. Therefore, this is a single payment. Pag single payment, naalala nyo yung formula niya is P times 1 plus I raised to what? N. Okay, so ilalagay ko dito. P, hindi natin alam. 1 plus, yung interest na yun ang gagamitin natin. 0 0.0504. Ang period niya ay 20. Yung future ni 50K is unwitty siya at ordinary. So ito ay 50,000. Times, remember yung formula, 1 plus 0 0.0504. Oops, hindi kakasya. Tagay ko dito sa baba, ha? Equals 50,000 times 1 plus 0 0.0504 raised to 5 5 minus 1 all over 0 0.0504 okay so from there we can now solve for the value of 
P. Okay? So, take time to solve. I-post nyo kung hindi nyo uh, mahabol. Pero ang sagot is 102,542.72 pesos. Okay? And yung pong solution. Uh, copy, post, and copy. Bago tayo dumako doon sa pangalawang tanong, gusto ko munang matutunan natin yung pag-convert ng nominal to effective interest. Pag nagets gets nyo yung pagkuha nito, marami kayong masusolve na problem at sobrang tindi ng maitutulong nito. Okay? So, una, intindihin natin kung ano ba ang ibig sabihin ng nominal sa, if, uh, sa effective by looking at the format. Alimbawa, pag ganyan. Palagi mga nakikita ng ganyan, no? 12% compounded quarterly. Now, ito yung pinaka palagay ko ay pinaka the best na way. Hindi ko alam kung may mga gumagamit nitong iba, pero ako sa aking pagtuturo ng ilang taon at pag-aaral, ito na yung ginagamit ko, okay? Pag ganyan, 12% compounded quarterly, ang totoo niyan, ganito talaga yung utsura, yung totoong itsura niyan. 12% Pag walang binanggit, yearly, automatic. Actually, 12% yearly, compounded quarterly. Yan talaga ang ibig sabihin yan. Now, paano ko malalaman kung siya ay nominal or kung siya ay effective? Ang titignan mo dyan ay yung kanyang umpisa at tulo. No? Halimbawa, itong si yearly at saka itong si quarterly. Pag magkaiba yan, pag hindi sila parehas, Katulad nito, yearly at quarterly, yan ay nominal interest. Okay? Pag hindi parehas, nominal interest. Okay. Ganito, minsan ganito ang itsura. Pag ganyan ang itsura niya, 12% quarterly, compounded quarterly. Pag ganyan ang itsura niyan, notice parehas yung umpisa at saka yung kanyang dulo. Pag parehas yung dalawang yan, automatic yan ay effective interest. Okay? Pag parehas yung umpisa sa dulo. May mga itsura pa. May mga ganito pang format ng interest. No? 12%. Ganyan lang. Wala nang ibang nakalagay. 12% lang. Automatic. Pag 12% lang, wala nang binanggit na kadugtong. Ang ibig sabihin yan, 12% yearly. Compounded yearly. Automatic yearly. Pag silent, yearly yon. So therefore, Kung yearly compounded yearly, parehas yearly at yearly sa umpisa at dulo, so siya ay effective interest. May, may mga nakikita pa akong ganitong format ng interest, no? Yan. 12% quarterly, mga ganyang itsura. Pag ganyan lang yung itsura, 12% quarterly, walang binanggit na yearly compounded yearly or quarterly compounded, walang ganon. Basta 12% quarterly lang, ang totoong ibig sabihin niyan ay 12% quarterly compounded quarterly. Okay? So, pansinin nyo yung mga yan, ha? So, dahil parehas, yung umpisa at dulo yan ay effective interest. May mga nakikita pa akong ganito. Ganyan yung format. 1% per month. Ano naman ang ibig sabihin pag 1% per month? Ganito itsura, ibig sabihin yan. Automatic, pag 1% per month, ang ibig sabihin niyan is 1% monthly compounded monthly. At dahil parehas, effective interest dyan. So, tignan nyo yung mga difference. Okay? Yan yung mga format na makikita nyo sa mga problems. Kung may mga format pa kayo nakikita na hindi ko na ilagay dito, ilagay nyo sa baba at i-determine natin kung effective or nominal. Okay? So, Yung tanong talaga is paano mag-convert? Let's subukan natin. Subukan natin to. 12% compounded monthly. Convert natin yan, okay? Now, sampi natin kanina, pag sinaganyan yung itsura niya, ang totoong ibig sabihin talaga niyan ay 12% yearly compounded monthly. Pag gen, pag walang binanggit, automatic yun ay yearly. Now, ang titignan mo palagi dito ay itong dalawang to. Una, yung nasa umpisa na yan. At saka yung nasa dulo na yan. Notice, hindi sila parehas. So, kailangan nating i-convert para maging parehas at maging effective. 
Now, wag kayong gagamit ng, ng hindi effective sa solution. Mal magmamali yung solution ninyo. Ngayon, para makonvert yung nasa umpisa, yung yearly sa umpisa, ito yung formula ang ginagamit dyan. J of M. Sa kabila, sa dulo, ito naman yung formula ang ginagamit para makonvert yan. Ayan, no? So, ngayon, it subukan natin, okay? Itong 12% na to. I-convert natin siya to monthly compounded monthly. Okay? Now, kunin natin 12% yearly compounded monthly. I-convert natin from yearly compounded monthly to monthly compounded monthly. Yung problema na lang natin dito nakikita natin ay yung umpisa si yearly kasi sa dulo parehas na monthly na siya. Ang problema na lang ay yung yearly sa umpisa dapat siya ay maging monthly. Now, kung nasa umpisa, ang sabi natin ang pag-convert dyan ay J over M. So, si yearly gagawin nating monthly, yan yung formula. Okay? So, si 0.12 or 12%, i-divide natin by M. Yung M, guys, is the number of period per year. Pag monthly, merong 12 months per year. So, yun yung M, 12. Pag quarterly, may 4 quarters per year. So, yun yung M, 4. Okay? And so on. So, therefore, yung interest natin will be 0.01 or that would mean 1% monthly compounded monthly. Okay? Ah, another. Let's try to convert this naman to yearly compounded yearly. The same thing. Okay? So, itong si 12% yearly compounded monthly, i-convert natin. Ganito. Sa sa umpisa, walang problema. Yearly na siya. Ang problema naman natin ay yung dulo kasi siya ay monthly. So, para makonvert si monthly to yearly, ang formula pag dulo ay ito. Yung formula lang yan. 1 peso, 1 year analysis ang tawag natin dyan. So, this time, gagawin natin yearly si monthly. So, ayan, ilagyan lang natin ng mga values. Therefore, yung interest natin will now be 12.7% yearly compounded yearly. Pwedeng 12.68 elsewhere there. Okay? So, that's how we convert. Kailangan yung matutunan to para marami kayong masolve pagdating sa econ. Kung hindi nyo makukuha to, nako, mahihirapan tayo sa econ yan. Okay? So, let's try this problem. Siya nga pala guys, kung may, itong problem na to ay pinadala sa atin ni Sir Christian Dave. Okay? Salamat sa pagpapadala at pagkukomment. Kung may mga questions din kayong gustong sagutan natin dito, well, kung rela related naman siya dun sa ating topic, immediately sasagutan natin dun sa, sa mga videos natin. Pag hindi, intayin nyo <laughs> sasagot natin. Pero this time, let's try this problem. Number two, a Honda car can be purchased by paying down a down payment of 150,000 pesos and a balance to be paid with two installments. The first installment to be after two years and the other which is twice than the first installment would be after another three years. If the car could be acquired by paying 12% monthly installments of 40% at the beginning of each month. Determine the amount of the first and the second installment of the first option in the interest rate of is 12% compounded monthly. Okay, may mga kailangan tayo maintindihan dito sa problem na to. Una, may dalawang uh, option. Yung unang option, tatlong beses kang magbabayad. 150, and then after 2 years, some amount, and then after another 3 years, twice nung amount na binigay mo dun sa first installment. Another way is by paying 12 monthly installments at the beginning. So, notice yung word na beginning dito. Therefore, dahil beginning yung ginamit niya dyan, automatic ang gagamitin natin ngayon ay sino? Unwitted you. Okay? So, paano natin isosolve yan? Okay? Notice then yung ating I 
is 12% compounded monthly. Actually, ito yung kinuha ko ito at yan yung ginawa natin kanina. Yan yung kinonvert natin kanina. So, hindi na natin isusolve dito kasi tapos na natin magawa to. Okay? So, isusolve natin. And guys, no? Now, ang unang pupuntahan natin ay sa second option. Kasi, doon sa second option, may binigay na value. 40,000 daw sa loob ng 12 months. Ibig sabihin yung peresyo nung sasakyan, maaaral nating malaman doon. Kasi kumpleto yung given doon. So, malalaman natin yung, yung original, yung true price nung sasakyan gamit yung second option. Okay? So, sabi doon sa second option. Option yung ginamit ng problem, kaya option na rin gagamitin ko. Yung pwede rin natin bilhin yung sasakyan by 12 Uh, months of payments na 40,000 at beginning. So, dahil beginning, dito tayo mag-uumpisa. Okay? Diyan. 40K. Beginning daw. So, uh, nung first year, nagbayad siya ng another 40K. Uh, second year, 40K. Uh, second month, I should say. Okay? So, ito, Nagbayad siya ulit nung third month ng 40K. Uh, shortcut na natin. Hanggang 12. Okay? So, nagbayad siya nung 11th. Okay? 40K. Ito yung 12. Okay? So, bakit wala na sa 12? Well, kasi beginning. So, ito yung 12th month pero yung beginning niya dito. Okay? So, ganyan yung itsura niya. Ngayon, dito natin makukumpute yung original price ng sasakyan. Lalagay ko dito. Okay, dito. Yan yung original price. Sabihin ko na lang na P para sa price or P present value. Yan yung price ng sasakyan. Ngayon, ilalagay ulit natin silang lahat sa future. Again, sinasabi ko sa inyo guys, mas mabilis pag lalagay natin sa future. Okay? So, may future ang mga 40K. Okay. Dito rin, may future din ang ating P. May future si P. And dito may future ang ating mga 40K. Ayan. Now, ano yung susunod na obserbahan natin? Payment. Ano yung uh, mode of payment? Itong mga to sabi sa problem ay monthly payments. So, dapat yung period nito is in terms of months. So, ito ay 12 months. Eh, sir, bakit 11 lang yun? Akala ko 12 months. Kasi nga, beginning, no? First month, second month, third month. So, lahat puro beginning. So, ito yung 12th month, beginning. Okay, so, 12 pa rin ito. Yun sa P, dahil months ito, dapat ang gamitin mo rin dyan sa taas ay in terms of months. Eh, dahil dito lang din siya, yan din ay 12 months. Okay? Now, pag puro months ang value ng uh, ang mode of payment sa n dapat si i ilagay natin siya in terms of months kaya lang ang binigay sa atin kasi is 12% quarterly compounded up 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 yearly i should say yearly compounded quarterly pero kinonvert na natin <laughs> mautak tayo talaga diyan no yung ating conversion kanina dito para diyan is naalala nyo? is 1% monthly compounded monthly okay so dahil monthly yung bayad dapat ito ay parehong monthly si interest. So, by that, we can solve the problem. Huwag na huwag nyong kakalimutan ito, guys. Pag yun ang ginamit nyo, mali ang sagot. Okay? Let's continue this. Okay, so, again, yung taas at baba parehas dapat. Si future ni P ay equal sa future ni 40K. Ang goal natin ay makuha muna yung presyo ng sasakyan, na Si P. So, ito single payment, ito uniform payment, 
uniform interval, ano ito yan? So, P times 1 plus, ang interest na gagamitin ay 0.01, ay 0.01, or 1% raised to 12 months, okay, is equal to, dito, ano ito, 40,000 times 1 plus 0.01 raised to 12 minus 1 over ups, hindi yata magkakasya dito. Burahin ko ulit. Sorry guys. <laughs> Is equal to 40,000 times 1 plus 0.01 raised to 12 minus 1 over 0.01. Now, Remember na ito ay beginning, puro beginning yan. So, pag beginning, ang tawag doon ay annuity due. At ang ginagawa natin, pag annuity due, magmumultiply ng 1 plus I. Okay? Pag beginning, annuity due yan. So, therefore, ang magiging presyo ng sasakyan, P, will now become 102. Oh, no, 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 no. 454. 705.13 Iyan yung presyo ng sasakyan no? uh, Price okay? Iyan yung presyo ng sasakyan Okay Ipos Tignan nyo muna ha Ayan uh, Buburahin ko kasi siya Kasi isosolve naman natin yung tinatanong So isolve na natin yung Totoong hinahanap sa problem Alam na natin yung price ng car. Yan, 454. Nasolve na natin kanina. Ang tanong kasi is, itong car daw na to, bayaran na daw ng option, sa option 1 uh, ng 150 down payment. 150,000. Nung pag down payment, sa zero palagi yan. Sa umpisa. And then, after 2 years, magbabayad tayo ng first installment. Hindi ko alam kung ano yun, gawin kong X. Then, sa akin niya, after another 3 years, so, 1, 2, 3. So, dito, magbabayad ulit tayo ng second installment. At ang condition ng second installment ay twice nung first installment. So, kung X yan, yung second installment must be twice nung X or 2X. And, yung binabayaran, ilagay sa taas palagi. Sa taas, babayaran. Sa baba, yung pambayad. So, ilalagay natin dito sa taas yung ating presyo ng binabayaran na 4, 5, 4, 7, 0, 5, 13. Okay? Now, ilagay ulit natin sila sa kanilang future. So, ito, dadalhin natin sa future. Ito, ito nasa future na siya. Ito, ilalagay ko dito sa future ni X. Wala ng future si X. <laughs> And, itong future ni 150K. Ito yung future ng uh, car na lang. Okay, C, car. Okay. So, dapat kung ano yung pataas, siya rin yung pababa. Okay. Now, notice dito. Remember, yung N natin dito is 5 years. 0 to 5, 5. Itong X na to, from 2 to 5, yung N nito ay 3. And of course, si 150, ang N nito ay 5. And dahil yung mga years o yung mga period ay nakalagay in terms of years, eh sinulod na natin kanina, yung binigay niya na ay kasi is 12% compounded or yearly, yearly compounded quarterly. At sinulod natin kanina, na yung magiging conversion nito pagdating sa yearly compounded yearly will now become what's that? Well, base dun sa computation natin kanina, 12.7 yon no? Yearly compounded yearly. Yan yung ginawa natin kanina dun sa uh, kanina-kanina lang. Okay. So therefore, 
Pwede na natin tong masolve kasi anong indication na pwede mong masolve? May cash flow diagram. Alam mo na yung pataas at pababa. May N. At dahil ito years, ito I is naka years, two years na rin. Tapos. Okay? So, dito na tayo. May future yung car. C na lang ang ginagay ko. Kasi masyadong mahaba yun. Equal to yung mga pababa dito. Ito dahil single payment kasama yan, si 2x. Ito may future din si x. At ito may future si 150. Okay. Okay. Ang first cost ay single payment. Actually, lahat sila puro mga single payment. So, isang formula lang ang gagamitin. Si P times 1 plus I raised to N. So, dito yung future first cost is 454705.13 times 1 plus 0.127. Okay? 5 years is equal to 2x. Okay? Tapos itong si fx plus si fx single payment ulit. So, x times 1 plus 0.127 raised to 3 plus si 150. 150 again, single payment. 1,000 times 1 plus 0.127 raised to 5. Then finally, ano ang magiging value ng x? Okay, so isolve nyo. Ang nasolve ko is 227-843.48. Okay? Ito yung ating first installment. Yun. So, siya ang first installment natin. Yung second installment is si 2x. At yan ngayon ay 455. Times 2 mo lang yan. 686.97. Okay? So, ito naman yung second installment. Okay? So, ayan na. Okay? Abangan nyo ulit yung susunod nating video guys. Maraming salamat. Like and subscribe.